Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. And we're going to start in a couple of seconds because this is the last class, okay? Tonight, we're finishing a module number four. So I guess everybody's happy because we're going to say, well, we're going to say goodbye. And we're going to have kind of vacations for some period of time, okay? So here we have Guillermo. Hello, Guillermo. Good evening. Good evening, teacher. How are you doing? Good? Yes, right? I, I feel great today. Yeah, I know. I know, my friend. Yes, I guess uh, it is like part of the, of the cycle. Okay. Definitely it's a part of the cycle. And I know everybody needs some free time at night. Right, Guillermo? I know that you like English. You are a good uh, student, but of course, you need to do some other things. Okay, I need so. to sleep. I yeah, definitely. <laughs> <laughs> definitely, you need to sleep. Okay, so um, we're going to check who else is here, so we can finish, right? And John, are you there? Hi, teacher. Good evening, everybody. How are you? How are you doing? Good. Um, I am very well, and but I'm always tired from a working day. Yeah, I can imagine. But come on, John. Tomorrow you're go. You can sleep earlier. You can sleep like nine or eight thirty. Okay, so maybe you aim. You can have more time. Okay, uh, for for having some well different activities. Okay, good. We have also Daniel. Are you there, Daniel? Hi. Hi, teacher. Uh, everything okay? That's okay. Okay. Good. I like to hear that. Here we have also, let me check. Who else? Well, here we have Evelyn, right? We have Katia. I hope Katia is there. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Okay. How are you tonight? Good? Perfect. Not very well. <laughs> Not very well, really. I guess tomorrow you're going to feel really good. Believe me. <laughs> yeah. Yes, okay, thank you. Here we have also, well, uh, Oscar, everything in order also. Oscar, hello. Well, I guess maybe Oscar is going hello, to. Hello, teacher. Hello, everything okay? Yes, yes, that's all okay. Okay, I like to hear that. And we have also Noe, right? Let's listen here, Noe. Yeah, present the chair. Okay, you feel good, Noe? Amazing. Yeah, that's the attitude. Okay, uh, just let me tell you that we're going to complete the survey. Like Cuesta, we're going to do the survey at 8.20. That's the time that was given uh, to me for the yeah for, for the schedule that, that I have right so uh, I hope everybody can be connected at that time because uh, I don't know if you remember but this is like kind of uh, maybe slow process because some of you are good uh, with computers some are good, uh, are good with service but some others have maybe difficulties understanding the directions and las indicaciones y todo eso, okay? So, to start, I'm going to show you some material. Let me check this. Okay. No, come on. This is not. Okay, here we have how to use time closet as the class number 20. Okay, uh, look at this class number 20. 20, that's a really good number. I guess everybody likes this number, right? And and this is the last class. So we're going to start with 
this question. Look at this. Characteristics of a good manager. Características de un buen gerente o un buen supervisor, un buen jefe podría ser. I'm going to wait for your answers in the chat, okay? Type one word or two words that you consider your boss or a manager should have. Debería tener. ¿Qué características debería tener? Un buen gerente, un buen jefe, un buen supervisor, okay? Let's check what's your opinion about this. Okay, I remember that we have different, um, we have like different points of view related to this, right? And in this case, um, here we have Guillermo. Guillermo says leadership, definitely it is. Daniel says good communication, so important, okay? I guess you have noticed, but most of the problems maybe are based on communication. Yeah. Teamwork, another. Yeah, leadership, says Maritza. Good communication, no, eh? Understanding, yeah. This person should have empathy, right? Because uh, you may have some limitations or problems in any period or any time. So, if you feel that you are supportive, si te sientes apoyado, I guess an employee can uh, do more things than the ones that are asked, okay? Let's see, we have, uh, John says, social skills, okay, yeah, that's it. Definitely, social skills are very important. It is like a lot of aspects related to social skills, okay? Evelyn says no preferences, mm -hmm. of course. If you notice, if we look to the opposite, uh, the opposite meaning or the antonym, si buscamos lo, la, los, las cualidades opuestas, we can find a lot of characteristic that in any time of our life uh, we notice in our boss or manager or supervisor. Creo que han, que, que han encontrado eso, ¿verdad? So, yeah, this happens. And well, I know that it is like, well, it is like kind of difficult to find a good boss, a good manager, a good supervisor that complements with a lot of good things because we face a, well, like very negative things. But well, anyway, we're going to continue with this. And here we have phrases con by, phrases with by. If you notice um, all of these words, uh, all of these phrases contains the word by, but uh, they have different meanings. For example, by turns, okay? You can participate by turns, by chance, by the way, by mistake, by accident, by enlarge, by all means, uh, by no means, one by one, little by little, okay? Going to uh, say it again by turns, by chance, by the way, by mistake, by accident, 
by and large, by all means, by no means, one by one, little by little. Okay, so I'm going to check uh, the attendance list. Please, I needed to say one of these phrases, okay? Remember, as, go, as always, say hi, hello, good evening, and then one of these phrases. Okay, I guess we don't have, uh, I don't know if Adi uh, is here. Then Ana Cristina, Elias, Rivas. I don't know if Rivas is here. Okay. And Claudia, Marcela. Daniel, yes. Right, Daniel? You are there. Present, teacher. By the way. Okay, thank you. And uh, we go with David. Well, not David, uh, Alejandra. Oh, no, Doris Alejandra. Good evening. Thank you. We want to buy them. Thank you. Nice. And Evelyn, hello. Present teacher, little by little. Okay. And uh, thank you, Graciela. Good evening, teacher. Hi, Graciela. Okay. By the way. By the way, thank you. Guillermo. My teacher, by oh, mistake. Perfect. Uh, Jose Andres, I guess you are moving, right, Jose? Uh, yeah, I am here, but I am just here with uh, as a listener. Okay. So, sorry, by the way. Okay, no problem. Thank you. Uh, John? Good evening, teacher. Uh, good evening, everyone. I am here. I choose uh, little by little. Little by little. Thank you. Katia? Are you there? Good evening, yes. Um, here, one by one. One by one, okay. Good, one by one. And we have Maritza. Good evening, by mistake. Okay, by mistake. Okay, I'm sorry, just. Okay, by mistake, and let's see who else. And uh, Marvin, no, right? Noe? Present teacher. Thank you. By accident. Mm -hmm. Good. Okay. Gustavo? Present teacher. Good evening. By okay. turn. By turns. Yeah. Oscar. Hello. Present by all means. Good. Okay, uh, Rosalie, are you there, Rosalie? Okay, and I don't know, well, Susie is saying no, Teresa, I don't know if Teresa is there. Okay, so let's move and uh, let's check. We were okay. live. Hello? Teacher, good evening, present. Thank you, David, for saying, gracias for commenting. Okay. ¿Cuál es tu frase, David? By the way. By the way. Okay. Good one. Okay, my friends. Let's see here. And the last time we were studying, estuvimos estudiando los que son las time clauses. Okay. So here we have different examples, but these time clauses are phrases referred to the time. Se refieren. Eh, al tiempo en el que se desarrollen algunas de estas este, acciones, ¿ok? So here we have some examples. Before you start, after they pay, until we check, as soon as we register, ¿ok? Before, mm -hmm. so, ¿ok? So, eh, based on this, here we have some exercises. Check. Okay, in here uh, we have this. We were setting time clauses like this, when, while, as soon as, okay. And here we have some other like 
eh, la, esas responden a la pregunta when, cuando. And here we have this. Look, time clauses with examples, conjunctions, okay? If you notice here, maybe you can have screenshot. El puede servir esto, ¿verdad? Tenemos diferentes palabras. When, while, as soon as, after, before, until, whenever, once, as, since, by the time, till, every time. Okay? So that's it. So here we have some examples from sentences that we have. And in this, um, we can use here, when, while, as soon as. Entonces tenemos ciertos ejemplos en cómo podemos utilizar esas time clauses, ¿ok? Que son bastante útiles. And here we have one exercise, ¿ok? So here we have, we have to scramble the sentences. Scramble the words. Tenemos que pues eh, ordenar las palabras. Démosle una revisada a esto, please. And we're going to order. Les doy un par de segundos para revisar y luego la completamos. Okay, so volunteers for this? Tenemos voluntarios para eso. Guillermo, please, which one? Number one, I do my homework when I get home. Okay, yeah, it, it makes sense. Number one, good. Uh, Noé and Maritza. Okay, number four, I go, I go to bed before I download some music. Mm -hmm. Oh, yeah, could it be? Uh, yeah, I go to bed before I go. I don't love some music. Or I don't love music before I go to bed. Yeah. Uh, Maritza, and then we go with John. Number two. Mm -hmm. I call you when, be re when I am long. ready. When I am ready. Um, okay, yeah. Okay. John and Oscar. Well, number six. Uh, we swimming go as soon the lesson finish. Okay, we go swimming. We go swimming as soon as the lesson finish. Okay, uh, Oscar. Number three. Uh, mm -hmm. After school finish, we go running. We go run. Okay, thank you. And we can have. Katia, could you help me with number five? Okay, I know think about the school while we are on holiday. I, okay. <laughs> yeah, that's it. I don't think. No, I know think. I don't. Okay. Thank you, my friends. Let's go to the survey. Vamos entonces a la encuesta que tenemos que realizar. So in this case, we're going to use a uh, lot the the WhatsApp, I guess. Eh, nos enviaron este la información, verdad? Por si se han perdido. Está aquí. Aquí Please. le acabo de poner un punto a esto. Así que eh, considero que ustedes ya han, bueno, todos han desarrollado la, la encuesta, 
¿verdad? Levánteme el pulgar arriba, creo que todos, me imagino, ¿verdad? Pulgar arriba así, con el emoji thumb up. Si ustedes han desarrollado la encuesta ante, en, los, en los módulos anteriores, please. Okay. Yes, but right? It is, but it's necessary to see the video, I think, teacher. Yeah, yeah. It is uh, necessary. I, I have it here, ready. Um, solo un, un detalle. Vamos a ver el video por cualquier cosa para que no nos confundamos, pero necesito que no comencemos a hacer la encuesta hasta que yo dé la indicación. La vamos a ir haciendo este, paso por paso. Eh, sí. Les pido paciencia, porque sé que algunos de ustedes la pueden terminar en cuestión de un minuto, pero hay otras que se pueden tardar un poco más. Entonces, no termine la encuesta hasta que yo dé la indicación. Ni la iniciamos ni la terminamos, así que yo diga, por favor. Vamos a ver entonces el video. Es como de 3, 4 minutos, ¿verdad? Y este, luego comenzamos con la encuesta. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. 
De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo. Ok, my friends, that's uh, the instructions, son las indicaciones. Ahora, recordar que cuando terminemos y le demos enviar, vamos a tomar una captura de pantalla. Antes de hacer eso, yo voy a re recordar nuevamente esta indicación, ¿ok? Así que vamos a iniciar con, eh, con esta, pues, eh, el desarrollo de la encuesta de satisfacción final siempre se hace al final de, pues, de cada módulo. Vamos a ingresar al, al link que ya habían mandado, ¿verdad? Con toda la información. Si tienen todavía dudas, aquí les voy a compartir el link nuevamente. Solo para que le den clic. ¿Verdad? Que sería, en definitiva... ¿Verdad? Pueden darle clic, ¿verdad? Si no, también a, anteriormente ya habían mandado el, 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 el link, ¿verdad? Una vez que ya entramos, vamos a tener esto, que les muestro de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a tener esto, ¿verdad? Encuesta de satisfacción. ¿Verdad? Eh, de inglés. Tenemos acá, dice, se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Muy bien. Eh, todos los que tienen el asterisco rojo son obligatorios, que son la mayoría, excepción de una. Vamos con el, este, quiero que tengamos en cuenta que es súper importante que todos hagan, eh, desarrollen esta encuesta. ¿Verdad? Ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca y será proporcionado por el proveedor y puede copiar y pegarlo. Muy bien. Esa información ya la recibimos nosotros igual, ¿verdad? Aquí en, en, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, ahí aparece la orden de inicio. Y la orden de inicio se le voy a dictar por cualquier cosa. La ventaja de hacerlo en computadora es que se puede pegar, ¿verdad? La orden de inicio es 29750-8048-0098, pleca 23. ¿Ok? Lo repito de nuevo por los que no pueden copiar y pegar, ¿verdad? Porque sé que... Eh, a veces puede ser un poquito complicado desde el celular, que es donde comúnmente, pues, se conectan. Repito, la orden de inicio, ¿verdad? No hay que equivocarnos en esto. 29-75-0-8048-0098 pleca 20-23. ¿Ok? Vamos a ir respondiendo una por una, ¿ok? Muy bien, ¿hay alguien que todavía no tenga la orden de inicio y, y se la tengo que dictar nuevamente? Ok. 
Bien, continuamos entonces, ¿verdad? Todos estamos con la pregunta 1. Digo eso porque me ha pasado que a veces estamos en la pregunta 14, en la pregunta 13, y alguien me dice, teacher, eh, la, la pregunta 1 no la tengo. Entonces, quiero saber si hay alguien que no tenga este, la orden de inicio como la acabo de dictar, la puedo dictar nuevamente. Está en pantalla también, la pueden ver. Bien, vamos con la pregunta 2. Nombre completo. Su nombre completo según Dui, porque es de acuerdo a esa información que ustedes han enviado a Inglés Corporativo y a Insafor. Digitamos acá nuestro nombre completo. Luego vamos con la pregunta 3, que es la correo, el correo electrónico. En este caso es importante, pues... Eh, no equivocarnos, ¿verdad? El correo electrónico que ustedes han enviado o que han brindado para inglés corporativo donde ustedes reciben la información y con el cual ustedes tienen acceso a la plataforma. Seguimos con número de celular. ¿Qué es el número de celular con el que ustedes están eh, registrados en el grupo de WhatsApp? Muy bien. Vamos ahora con número 5, sexo femenino masculino. Elegimos una opción. Luego vamos al departamento de residencia, ¿verdad? Según cómo aparece en el DUI, porque son cómo podemos pues, detallarlo, ¿verdad? Como, eh, más bien evidenciarlo. Departamento de residencia, seleccionamos. Municipio de residencia, digitamos el nombre del municipio al cual ustedes pues, pertenecen o, o viven. Muy bien. Vamos a la pregunta 8 que dice empresa donde trabaja. Aquí nos vamos a detener un momento. Porque... En el caso de las empresas, debemos de tomar en cuenta que lo importante acá es la razón social. A veces hay empresas que manejan un nombre comercial y el ejemplo que siempre damos cuando estamos desarrollando la encuesta es en el caso de Curazao. La Curazao es un nombre comercial, es que todo el mundo lo conoce, pero su razón social, el nombre con el que está inscrito, ¿verdad? Es Unicomer. SADCB. Entonces, en este caso, ustedes pertenecen a las empresas la cual tiene eh, la razón social. <coughs> en el caso ustedes tengan dudas, yo se les voy a decir, ¿ok? Se les voy a decir. Eh, Saben que algunos de ustedes trabajan, ¿verdad? Son compañeros de trabajo, entonces eh, no es necesario que yo comente todas eh, uno por uno, ¿verdad? Porque ya van a captar, ¿verdad? ¿Cuál es la empresa a la que ustedes corresponden? Por ejemplo, Adi con Ana Cristina, ¿verdad? Y también Susana Carolina, ellos trabajan con la Fundación Padre Arrupe de El Salvador. Esa es la razón social. Fundación Padre Arrupe de El Salvador. Luego tenemos a Carlos Elías y Carlos Rivas. Ellos trabajan en Garbal SADCB. Garbal SADCB. Claudia Marcela Rosales trabaja en The Office SADCB. En el caso de, bueno, también Graciela trabaja ahí, ¿verdad? The Office SADCB. Muy bien, vamos con Daniel. Daniel este, Almacenes Vidri SADCB. Eso sería lo que eh, digitarías, Daniel, ¿verdad? Eh, vamos con... David, Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A. Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A. Luego tenemos a, bueno, Doris Alejandra también de Office S.A. de C.B. Evelyn, eh, Karina, Los Molinos S.A. de C.B. 
tendríamos a Graciela también de Office. Guillermo sería Getcom International S.A. de C.B. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos a José Andrés. En la Cevisión S.A. de C.B. Tenemos a John. Outstanding S.A. de C.B. Que se escribe Outstanding. ¿Verdad? Tenemos también a Katia. Grupo Pile S.A. de C.B. Maritza Inversiones Marem S.A. de C.B. Gasolinera 1. ¿Verdad? Marvin eh, Jungon, el Salvador S.A. de C.B. Noé, Gabriel sería Herbert Leonel García López. ¿Verdad? Esa es la razón social. Eh, Noé, Gustavo, Almacén en Vidría S.A. de C.B. Oscar, Ingeniería Verde de El Salvador. Rosalí, Grupo PAI, S.A. de C.B. Susi, ya la dije, Fundación Padre Grupo de El Salvador. Y Teresa Noemí, Editorial Altamirano. Madrid, S.A. de C.B. ¿Dudas con respecto a eso? No, ¿verdad? Ya todos, este, lo, muy bien, todo lo, lo, lo hemos completado, ¿ok? Eh, continuamos. Vamos ahora con, ya que tenemos eh, empresa donde trabaja, vamos en este momento con Nombre del proveedor con el que se capacitó, ¿verdad? Aquí tenemos un menú, lo desplegamos y vamos a elegir inglés corporativo, Regal International, aquí está. Inglés corporativo, Regal International. Ese es el proveedor, somos nosotros que estamos pues brindando eh, la capacitación de inglés. De todos modos, detrás de mí siempre han visto, ¿verdad? Esto lo de inglés corporativo, entonces es un poco más práctico. Muy bien, vamos, eh, ya que eligieron eso, vamos al número 10, nombre del curso. Permítame, me están mandando mensajes por si hay dudas. Ok, John, permítame, todavía no, no lo envíen. Lo que pasa es que necesito estarlos chequeando, por eso les decía que se esperaran. Pero ya que lo hiciste, así déjalo. Los demás todavía no lo envíen. Vaya. Vamos con el nombre de él. El nombre del curso, ¿verdad? Inglés principiante, módulo 4. Si ustedes ya terminaron la encuesta, no le den enviar todavía. Ahí esperen, ¿verdad? Vamos con nombre 10. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 4. Es importante mencionar que solo una vez se puede hacer esa encuesta. Por eso hay que hacerla con cuidado, porque si no, después tenemos problemas administrativos. Entonces, veamos. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 4. Bien, número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí tenemos diferentes rangos. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Aquí tenemos, ¿verdad? Tres eh, preguntas, digámoslo así. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas del curso? Muy bien. Seleccionemos ahí la opción que ustedes consideren adecuada. Muy bien. Continuamos entonces en qué fecha, ¿verdad? Inició el curso. Aquí no es necesario, pues, escribir Adit. Bueno, esperen los demás, todavía no envíen la captura, ¿verdad? Porque tengo que chequearlos. Eh, veamos acá, ¿verdad? La fecha que iniciamos fue el 19 de junio. Entonces, simplemente, ¿verdad? Damos clic y buscamos al mes anterior, ¿verdad? Fue un lunes 19 de junio. No importa el formato que les aparezca acá, porque lo importante es que ustedes seleccionen la fecha, porque a algunos les aparece primero el mes y después el día. Y la número 13, ¿en qué fecha finalizó el curso? En este caso, damos clic acá y seleccionamos el día de hoy, que casualmente 
pues le damos clic al calendario acá. Ya está marcado acá, ¿verdad? El 18, que es ahora. Le damos clic y todo bien, no hay problema. Repito, fecha de inicio 19 de junio, ¿verdad? Nos vamos hacia el mes anterior. ¿Y en qué finalizó? ¿Verdad? Sería el, el 18, que es ahora. Número 14. ¿Cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? Bien, eh, pues es importante, ¿verdad? Que en este punto cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por no haber cumplido. Eh, puede que sí o puede que no, ¿verdad? Los, los, el curso o todos los contenidos tampoco se refiere a que no le aparecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado a cada uno de sus procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, pero al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá por la inscripción del siguiente módulo. Ok, ojo con esto. Entonces, si marcan satisfecho, no hay problema. Si marcan insatisfecho, eh, está por, pues, nos damos cuenta de que ustedes no continúan. Pero, ojo con esto. Eh, si ustedes no van a continuar el siguiente módulo, pero si sienten satisfechos, marcan satisfechos. Ustedes no van a estar inscritos a menos que, solo por esta opción. Ahí, a menos que ustedes envíen toda la documentación solicitada para que puedan estar inscritos, ¿verdad? Y en el caso... Eh, de la última pregunta que tenemos acá, ¿verdad? Eh, tenemos, mencione qué otros cursos son de su interés, pueden escribirlos o no, ¿verdad? Si hay otro que les interesa. Y la número 16, comentarios, si ustedes consideran que hay cosas por mejorar o hay cosas que les gustaron, cosas que no les gustaron, ustedes son libres de hacer los comentarios que ustedes deseen. Una vez hayan terminado esto, le dan enviar y este me envía la captura, ¿verdad? Así como lo hizo John, así como lo hizo Adi, sé que todos ustedes lo van a hacer en el pie, ¿verdad? Antes de enviar la, 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 la captura, digitan su nombre completo, por favor, porque tengo que ir marcando este uno por uno quién ya realizó la encuesta. Ok. Gracias, Daniel. Thank you. Ok, muy bien. Ahí en WhatsApp estoy recibiendo. Evelyn, Karina, gracias. Guillermo, gracias. Tenemos a Katia también. a Rosalín muy bien tenemos ok eso es pero entonces ok solo un segundo acá Y voy a seguir esperando sus capturas. Gracias por enviarlas.
Ok, solo revisando los últimos que me hacían falta, ¿verdad? El exim. Ya casi terminamos, es lo último. Ok, solo estaría pendiente entonces. José, entonces, bueno, ya vamos a hablar contigo. No sé si estoy conectado, déjame ver. No, estoy conectado. Ok, José y Teresa, sería eso entonces. Ok, thank you, my friends. Eh, gracias, muy amables. Eh, agradezco su paciencia, ¿verdad? Sé que a veces puede ser un poquito, pues, como que lento este proceso, pero es súper super necessary okay continuamos con la clase thank you very much and let's see what else do we have here yeah estamos viendo las time clauses verdad entonces con las time clauses eh, ya no tenemos mayor dificultad porque ya sabemos que son diferentes palabras o frases como when while as soon as verdad we already completed this exercise and we're not going to have problems with this okay um here we have this but before we go with this let me check something okay and uh, look at these 10 sentences choose the correct words here we have unless as long as provided that Unless, ok. Entonces tenemos unless, ¿verdad? ¿Verdad? A menos que. Unless, a menos que. As long as, ¿verdad? En tanto. Provided that. And we're going to have this. I'm going to give you some time. And let's complete this, ¿ok? Siempre con las time clauses. Les doy un par de segundos y luego los consulto. Then we ask for participations. Okay. Recordando, ¿verdad? Que unless significa menos que. Unless. Tenemos as long as. Que significa mientras. Mientras que. Y pues también tenemos provided that. Es como siempre que. Son las mismas. While significa mientras. Uh -huh. Okay, volunteers for here, uh, just 10 sentences. We're going to start this time with Guillermo, and then we go with Oscar. Okay, Guillermo, you have your um, your sentence ready? Yes, number five. We're going to Sevilla mm -hmm. in July. Unless Mandy changes her mind. Yes, uh, unless Mandy changes her mind. Very nice, thank you. Okay, we go with um, Oscar, then David, and then Noel. Okay, Oscar, please. Number nine, mm -hmm. he's going to get a job while he leaves school. Okay, he's going to get a job. Mm -hmm. I guess maybe he's as soon as he leaves school. Él va a obtener un trabajo tan pronto como deje de estudiar. Creo que sería as soon as. 
Uh, thank you. We go with David and then we go with Noé. Number, number two. I'll, I'll go out for a meal, provide that you pay. <laughs> okay. Siempre que tú. Provide that you pay. Thank you. Good. Okay. We go with Noé and then Maritza. Okay. Number seven. I'll be there at eight o'clock unless the trains and late. Yeah, unless. Mm -hmm. Okay, good. Thank you, Maritza. Number three. Mm -hmm. They can have a party as long as there isn't too much yes. noise. Yes, okay. Too much noise. Yes, party or are commonly like noisy. Okay, uh, what about if we listen to Daniel and then Gustavo? We have one, four, six, and eight. Number 10. I saw. I saw a, a strange girl. Well, I was waiting for the bus. Yeah. Thank you. And here we have also Gustavo and Evelyn. Okay, Gustavo. Any idea? One, four, six, on, or eight? Okay, teacher. Six. Mm -hmm. Go. I lend you, you the money as long as you pro provide to pay to uh -huh. my Promise. Bus. Yeah, promise to pay me back. So important to pay back the money. Yeah. Thank you. And Evelyn, and after Evelyn, we have Katia. Number one, you can't be to the party unless you wear fancy dress. Okay. Thank you. Um, thank you. Katia, four or eight? Um, number four, mm -hmm. we'll play football tomorrow, provided that it isn't raining. Yeah, it isn't raining. Okay, maybe we can have John's participation. Could you help us, John, please, with number eight? I don't know if John is available. Well, I guess he's not available. And uh, maybe we can have Alejandra. Okay, if we don't have Alejandra, maybe we can have Teresa. Hello, are you there? Well, we're going to hi, talk teacher. about... Hi, teacher. Teresa, hi. Um, Number eight? We don't be able to get into fat provided that Oh, yeah, that's it. Thank you. Okay, my friends. Well, then let's continue with some other activities that we have here. And remember that... Let me check this. Okay. We're going to move with this. Okay. And we have studied before these uh, these words, right? Here we have balance sheet, okay? And here we have equity statement, income statement, cash flow um, statement, annual budget, okay? Let's take a look at this. Here we have monthly report and once a year. Monthly report significa que es un reporte mensual. Once a year significa que se hace una vez al año.
Okay, remember this. When we talk about balance sheet, es una hoja de balance. También tenemos acá income statements, number two, that is estado de resultado. Number three, equity statements, que es declaración de, bueno, patrimonio. Number four, cash flow statements, es estado de flujo de caja. Y eh, número cinco, annual budget, que es el presupuesto anual. Ok, you tell me monthly report once a year. What do you think? Maybe Guillermo, ok, can you mention one? Yes, annual budget is once a year. Ok, once a year. Let's write number five here, thank you. Noé and then David. Number four, cash flow statement monthly report yes cash flow because it is about cash something that currently is uh, counting right thank you and uh, david what about you number uh, number five ya dijeron que iba a decir pero voy a decir otro number two mm -hmm. income statement once a year Okay, you consider that is once a year, so resultados, thank you. Okay, and maybe we can have Oscar. Let's try. Uh, balance sheet. sheet, que es hoja de balance, ¿verdad? Y equity statements, que es declaración de patrimonio. Once a year. One. One or three. Number one. Number one, okay. Balance sheet, okay. And Maritza, thank you. Maritza, what do you think? Equity statements, eh, que es la declaración del patrimonio. Do you consider monthly report or once a year? Once a year. Once a year, okay. Let's uh, write it here. So we can notice that uh, most of the these uh, wealth things are made well, once a year, right? Okay, and we're going to start with this speaking activity, okay? What negative aspects does your current job have? I know that we have a lot of negative aspects around us, but you tell me, okay? Let's listen to four or five uh, participations and then we go to another activity, okay? Who wants to be the first? Remember that we are not going to say bad things of our bosses, our supervisors or managers, but yeah, it's part of our reality. Okay, Guillermo, you tell me. Okay, teacher, honestly, um, um, one of the negative aspects that my current job uh, has, uh, is that they only give us 20 minutes of break and 10 minutes to go to the bathroom. And if you don't have a study a restriction or if you don't live far away, they give you uh, the worst schedules. The worst schedule. The yeah. Okay. Yeah, because you live near. They say, ah, this person doesn't have any problem traveling, right? That's right. Okay, and what about uh, the lunch break? How much time do you have for having lunch? Just 20 minutes. Yeah, it is, it all is the chief. short. It is a short time because imagine you have to use a microwave or you have to buy food. Yeah, it is very lim limited. Yeah. Okay, thank you, Guillermo. You have very clear uh, aspects about negative things at, in your job. Thank you. Okay, maybe we can have a, what about if we listen to Maritza and then Daniel? Many aspects such as employee discount, okay. long work hours, and low salary. Okay, 
I guess from those three aspects, there is one maybe that is the worst, right? Maybe one that affects yeah. you directly. But yeah, I, I understand that it is kind it's tiring. It's cansado. <laughs> it's tiring. Yeah, mm -hmm. you can do it once in a while, but yeah. So frequent, it is complicated. Thank you, Maritza. Okay, let's listen okay. to uh, Daniel and then Oscar. Okay, and the negative aspects of my job are um, I have to arrive 50 minutes before, before because if, uh, if I arrive late, they force me to come in five minutes after me start after me starting time. Okay. Yeah, it is like uh, you have to anticipate a lot, right? Uh, because commonly when you are hiring, when so contratado, you you well people say or the, the recruiter, okay, Daniel, you have to be here at that time. But maybe when you start working, your boss or supervisor says, okay, then I need you to be here earlier, before this time. Okay, is it's, it's when you say what? But Okay, yeah. kind of difficult because it's more of your time at work, right? It's more of your time. Okay, thank you, Daniel. Very clear. We understand that. Oscar, and then we go with Teresa. Well, and in my case, in my job, the only thing what I think uh, is not really, well, it's, it's negative uh, about the staff turnover because the owners, the jefaturas, yeah, the owners, mm -hmm. they, they have the this, this turnover. Okay, yeah, that's it. Do you consider it's not fair? Consider que no es justo, right? It is not fair. I That's... think the uh, sometimes the the change maybe is not the 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 best option because the the person is make a good job and definitely uh, every time there is uh, this change. Yeah, this change it may be. And uh, you can do a better job, okay? If they give you like more time doing that, like in a serial, yes. okay, I mm -hmm. understand. Yeah, it usually happen. And sometimes when you are learning better how to do it, it's like, oh, I got it. Ya capté, así es. It's like when you change in. Yes. yes. And Thank you, Oscar. And we go with Teresa and Noé. Okay, Teresa. You have some ideas about this, some negative or any negative aspects uh, of your job? But negative what? Negative it, aspects. Aspects. Um, I... Creo que se desmayó. No, no, no. Es que no sé cómo expresarlo, teacher. Okay, I'm going to give you time. Te, te voy a dar tiempo. Okay, relax. Por favor, pero... Uh, Negat cosas negativas respecto a qué o cómo. Eh, es que estaba ah, respondiendo a la encuesta, perdón. No, no, termina, termina. Después te pregunto. <risa> Relax. Es un aspecto negativo acerca de tu ambiente laboral, eh, cuestiones que te solicitan y todo eso, ¿ok? Pero okay. relax. Okay. They don't pay the extra hours. Ah, ok. That's very... Ok. That's, wow, mm. that, that's negative a lot. Ok, thank you, eh, Teresa, for sharing a... Uh, eh, I guess it depends on uh, the company, depends also with the supervisor, the manager, the leader of your team, because not paying the extra hours, and also it is something not legal, right? But they what? say too that we can have days for rest. Okay. For uh, the like an interchange. Extra hour. Yeah, okay. but you can it's mm -hmm. difficult to, to get it. Yeah, that's like an easy way. They say that. But when you are going to ask for the day, there is a yeah, problem. Yeah. There's a uh, mm, I don't know. Um, 
no sé, y así. Yeah, it's like, okay, let's wait a little bit, in maybe two, later. In two weeks or... Yeah, in two weeks, uh, next year. Uh, okay. Uh -huh. Okay, thank you, Teresa. Ya ves que te querías desahogar. Come on. Okay, thank you. Noé, any negative aspect that you, you notice? Okay, well, only one, but is the most important thing because mm -hmm. the man who helped us to get the spare parts is a little bit slow to do his job. So that is the way that I get late on repair the car, right? Oh, and the definitely. client is, yeah, and the client wants the car quickly, but that's the negative. That the problem of having slow acquisition of materials or yeah. tools is that that affects the, the complete process. Maybe you you know what to do, you have the solution, but if you don't have the materials, you don't have the tool or anything that you are uh, asking, yeah, of course, that affects you directly. It affects you. So, yeah. If they could change that, I guess you could be more efficient. The complete company or the complete workplace. Okay. Yeah. Yeah. Definitely. So. Thank you. Yeah. If you notice, you realize of those aspects because you are uh, directly affected. So you know your job. All of you know your job. Thank you. Okay. And um, here we have this and speaking activity. Work with a classmate and ask the following questions, okay? I need you to work in pairs and you are going to ask and answer this question. Here we have, when do you work? Number one, do you, love, do you like working in big groups? Yes, no, why? Number two, when you work, are you eager about sharing your ideas? Estás como ansioso, super, super dispuesto a compartir tus ideas. Yes, no. Why? Por qué? Three. When you work, do you like working with multitasking people? Multitasking people that can do like two or three things at the same time. Yes, no. Why? Uh, next. When you work, do you enjoy finishing work early? Yes, no. Why? And when you work, do you dislike hanging out with colleagues after work? It, uh, this refers when you finish your job and you say, hey, come on, let's go out. Let's have some dinner. Let's have some drinks. Okay. So do you, do you dislike? No te gusta eso? Or do you like it? Yes? No? Why? Please. I will need you to have a screenshot. Necesito que tenga una captura de eso. Please. And... Okay, please, if anybody can uh, send the screenshot, I will be really thankful. Thank you. Thank you so much. So let's think in advance about your answers. Vamos a, a, a pensar en las respuestas. Okay, I'm going to order the pairs. And see you in a moment, my friends. Solo 42 minutes y terminamos. 42 minutes and we finish. Okay. That. Accept the request. Que casi terminamos.
Okay, I need to accept Gustavo, Alejandra, Guillermo, maybe you can accept the request. Okay, Alejandra, are you there?
Okay, let's listen to some of the, the answers that you listen. Um, talking with your partners, classmates. Noe, tell me, um, who was your classmate? Okay, my classmate was Teresa Noemi. Teresa, okay. And yeah, for example, you in, the, in the number one. Yeah. Um, no, sorry, number four. Number four, enjoy mm -hmm. finishing work early. Mm -hmm. yeah. She said, yes, because I can go home early to rest. Oh, yes. I guess everybody's going to say yes, right? Because everybody wants to go home early. Mm -hmm. yeah. Thank you. Okay, Teresa, hello. Hello, teacher. Okay, tell me one of the, the answers that Noé told you. Mm, the number two. Mm -hmm. He says the he says yes because in his opinion he's always erring by his group, by the group. Okay. Mm -hmm. He wants to share opinions. Okay. He is okay eager to say what he thinks. Thank you. Okay, we go this time with maybe Maritza. Mm. What's your classmate? David. Okay, David, okay. Uh, number one. Mm -hmm. When you work, do you like working in big groups? And the answer, no, because it is more difficult to provide the instruction. Uh, <laughs> that's true. Yeah, in big groups, uh, sometimes instructions are not followed uh, in the correct way. Yes, that's one negative aspect. Okay, so he says no. Thank you. David, what can you tell us about Maritza? Yes, teacher. Uh, number, number two. Mm -hmm. uh, are you eager about sharing your ideas? Uh, answer. Yes, yes, he like because it could help to solve some problems. Okay, can solve some problems. Good, thank you. Okay, let's listen to Oscar. Who was your classmate, Oscar? My classmate was Evelyn Karina. Evelyn, okay. Tell yes. me one of the questions. And the number one, she say. Uh, she don't like working in big groups because they fight a lot. Okay, she doesn't like mm -hmm. working in big groups. Okay, thank you. A yeah, good point, could it be? Evelyn, what can you tell us about Oscar? Okay, and number two, are you eager about sharing your ideas? Mm -hmm. mm, yes, some of Sometimes, yeah, sometimes could it be. Thank you. Okay, uh, what about um, Rosalie? Could you work with someone? Um, do you like working with multitasking people? Mm -hmm. My classmate, um, where? No, Gustavo and Guillermo. Okay, uh, mention one. And, mm -hmm. um, um, bueno, los tres dijimos yes. <laughs> yes, okay. because it's entertain entertaining. Mm -hmm. Okay, because it's entertaining. Okay, you don't get bored. Thank you. Okay, let's listen to Guillermo. Okay, Guillermo. Tell us about uh, Rosalie or your other classmate. Okay. Um, the number. The number two. Mm -hmm. Are you eager about sharing your ideas? And Rosalie and Noé, they said yes. Why? Because they like to share their their ideas to others to have better results. Okay, good. Yeah. 
good reason, good reason, because uh, everybody wants to get better results, and yeah, you can help to find the solution. Okay, thank you. Um, let's listen in this time to. Okay, Daniel, what about you? Who was your classmate? I'm not sure, but I think that Katia, creo. Katia, where you working with? No, yes. Okay. Okay. But yeah, say the number one, only one. Okay, yes, just one. Uh, do you like working in big groups? No, why? Uh, because often the communication is not assertive. <laughs> yes. Similar to what, what David said, that the instructions are not followed correctly. So communication is not assertive. Thank you. And what about uh, Katia? What can you tell us about Daniel? Okay. Uh, number five, do you do this like uh, hanging uh, out mm -hmm. with colors? college sorry after war he say no i never do okay never never go out with friends okay and who else i'm sorry quien se me queda gustavo i don't know if you could talk okay i guess he couldn't 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 talk with anybody so uh, let's. Okay, teacher. Yes. Uh, the number four. Mm -hmm. Do you enjoy finish work early? Mm -hmm. uh, yes. Yes. Why? To get to rent at my house. Okay. Yeah. Okay. Very good. Um. Let's continue here with. Okay, I needed to tell me. What negative aspects does your current job have? Okay, 23 minutes, 23 minutes y terminamos. Okay, maybe David, could you mention one negative aspect? Okay, okay. If David is not ready, maybe we can listen to maybe Katia. Yeah. Okay, David. Que tenía apagado el micrófono, estaba hablando con mi conciencia. Con tu conciencia, a ver qué le estaba diciendo. Okay, David. <laughs> One negative aspect. Eh, in my opinion, eh, the word schedule is, is scheduled. It's negative signs. I don't have a departure time. I would also like the salary to be higher. Okay, you would like to your salary to be yes higher, and especially because of departure time. Yeah, I can imagine. Yeah, that's something that affects about your time, even the time that you can spend with your family. Thank you, David. Very good. And maybe we can have this time to Rosalie. What about you, Rosalie? Um, the, the, um, in my case, in my job, in the aspect negative, um, only one with my boss mm -hmm. <laughs> at the end of the month gets very fat from wanting to close documentation and release product and close uh, many, many things or everything. Um, is una situación estresante, ¿cómo sería ahí? Si stressful. Situación... Uh -huh. Stressful situation. Yeah. <laughs> 
Yeah, I can imagine because you feel the pressure. You are very tense. Yeah, uh, it is. Uh, in sometimes this the boss of the supervisor says, "I need this like urgent. I need this now." And it's yes, it, um, because in our job is depend um, in the facture facture uh -huh, facturar. Yeah, yeah, the bills, the uh, facturation. Sell, sell, be, sales products and the, uh, our clients in, because it's um, pression for the my co-workers. Yes, and to finish, but now, right now, right. Okay. Thank you, Rosalie, I understand that. Okay, uh, let's listen to Katia and then Gustavo. Katia, are you there to mention one negative aspect? Yes, with Yvonne, we have the same boss. <laughs> oh, really? Okay. Yes. So you know what she's talking about. Uh, it's, it's saying my boss <laughs> because she is new to the position. Ah, that's she, another another thing yes. that she's new. In she that doesn't know exactly what we do, and when she makes a mistake, she tells the teams we made a mistake. But oh. if she has a achievement, it is her achievement, not mm -hmm. the team. Okay. Okay, I I understand. Yeah, because of that, uh, people can get really really stressed. Okay, thank you. Uh, maybe Gustavo. Okay, can teacher. Talk mm -hmm, about this. Uh, some negative aspect aspect of my current job is that they pay me very little money. Mm hmm. Okay, they pay, uh, you need uh, like an increase of salary, right? Okay. Yes. That That's really negative. Okay, thank you. Um, let's see who else. Maybe Alejandra, Doris Alejandra. No, okay. Evelyn, a negative aspect. Mm, to permissive with the staff. Okay. You have problems with that, right? Okay. And we're going to have a listening. Vamos a tener un listening, please. Uh, be ready with your pen, pencil, and we're going to have this. I'm going to play this audio two times so you can have more opportunity to listen. Okay, let's go. English Heritage undertook an extensive renovation operation in the 1970s, costing over $10 million. The aim of this work was to return Haybridge Hall to something of its glory days when it was owned by the Jarley family for two centuries. Specialist builders and craftsmen from all over the world were employed in an attempt to reconstruct the best possible example of a 17th century country house. Let's listen one more time. English Heritage undertook an extensive renovation operation in the 1970s, costing over $10 million. The aim of this work was to return Haybridge Hall to something of its glory days when it was owned by the Jarley family for two centuries. Specialist builders and craftsmen from all over the world were employed in an attempt to reconstruct the best possible example of a 17th century country house. Okay, so tell me what you got, Noe, and then Oscar or Rosa. Okay, okay. Um, English. 
Finish connection operating cost twenty one dollar. I think. Mm -hmm. Especially okay. builder increase the possibility to get only that. Mm -hmm. Nice, good, thank you. Okay, uh, maybe Oscar, and then we go with Rosalie. The English customer, I think, say, uh, have a uh, made in the year. 1970 and have a cost about 10 million of dollars it is to sometimes to be the glory days of of these uh, constructions uh, the specialist builder and craftsman uh, it was to be employed to work and about the 20th century mm -hmm. Yes, a lot of words, Oscar. Good. Thank you. Okay, Rosalie. Any words? I don't hear. Because... Uh, you couldn't. You couldn't hear. Okay. Okay. Let's ask in this time to maybe Maritza. No, teacher. Ahora que no. No. Okay. Maybe Evelyn. Any word or phrase? Mm, English. Uh, el bank in the night 97 over time in the dollar okay thank you well my friends uh, this is the the audio English heritage undertook yeah renovation operation costing over 10 million dollars talking about work and also yeah builders Craftsman, yeah. Okay. Well, to finish uh, tonight's class, we're going to complete this activity. Vamos a hacer esta, déjame ver, la última actividad ya para ya finalizar. Va a ser la siguiente. Look. Um, ask the survey to five different classmates. Quizá no vamos a estar en grupo de cinco, pero quizá en grupo de tres. Okay. Uh, complete the different sentences uh, using zero conditional. Okay. Por ejemplo, what do you do if you, verdad? Aquí este, vamos a utilizar el condicional. Sería if, por ejemplo. Sería fácil. Acá. Vamos con la primera. If I have extra money, coma, ¿qué hago? I buy a new house. ¿Ok? Este es el ejemplo. La segunda. If I have free time, si tengo tiempo libre, ¿qué hago? If I have free time, I play soccer. Number three. If I have, fíjense bien, if I have, si yo tengo, if I had, eh, no, if I need extra money, si yo necesito dinero extra, if I need extra money, I work extra hours. ¿Ok? And so on. Vamos a estar en grupos de tres o de cuatro. Escriben el nombre de la persona y cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Es la siguiente, esta. O sea, ¿qué pasa, verdad? Eh, eh, si tengo tiempo libre, if I have free time, si tengo tiempo libre, ¿Verdad? ¿Qué, hace? ¿Qué hago? I go to the park. Voy al parque. ¿Ok? So, I need you to have a screenshot. Vamos a trabajar ya de último con esto. Please. Ok, thank you. I'm going to work. Voy a hacer esto. Eh, cuando cuando regresemos terminaríamos ya pues este módulo que prácticamente pues nos ha tomado bastante tiempo ok déjenme ver Okay, see you in a moment.
Okay, my friends. Now that we are finishing, we're going to do something very simple. Vamos a hacer algo bastante, pues, práctico y simple. Just waiting a little bit. Ya se vienen casi, pues. Ok, we're going to finish this. Vamos a terminar esta clase este, enviando una oración con el, lo que le dijeron su, sus, any of your classmates, cualquiera de sus compañeros lo que le dijo. ¿Qué oración les dijo? Ejemplo, um, la última sería, if I am on vacations, I visit. My family. Un ejemplo, ¿ok? Pero necesito que hagan la oración con el if, ¿verdad? If I have extra money, if I have free time, if I need extra money, if I wake up very late, if I am on vacations, coma, y la respuesta, ¿ok? Voy a tomar eso como la... para pasar lista, ¿verdad? Tomo eso como para pasar lista, así que voy a, cuando ya todos este, se vayan, ¿Verdad? Este, cuando todos se desconecten, ¿verdad? Thank you, Guillermo. Very nice. Good, good sentence. Buena oración. Tomo eso y cuando ya todos eh, se, se desconecten, yo paso lista a través de eso, ¿verdad? Así que los que me escriban esa oración es como que me digan present, como que le, me digan good evening, good night, ¿ok? Así que sería eso, estaría esperando sus oraciones, ¿ok? Very nice. Eh, recordarles este, que eh, me parece que ya enviaron eh, pues, toda la documentación, ¿verdad? Para el siguiente módulo. Espero que continúen trabajando, ¿verdad? Recuerden que los teachers normalmente son rotativos, ¿verdad? Es posible que yo esté con ustedes, pero también es posible como que no, ¿verdad? Porque normalmente siempre nos están rotando. Eh, considero que son un, pues, un un grupo bastante especial, eh, considero que vienen avanzados, y espero haberles ayudado un poco con el tema de la fluidez, fluency, con el speaking activities, con el grammar, siento que ustedes captan bastante rápido, sé que hubieron unos temas un poquito complicados, pero creo que al final, todos lo, lo, los temas pudimos verlos, eh, se aclararon, ¿verdad? Así que, pues, agradecer eh, toda la disposición de la mayoría de ustedes, sé que algunos no pudieron estar muy activos, pero la mayoría eh, realmente agradecerles por eh, pues, toda su, la paciencia por los demás paciencia con incluso conmigo eh, pues el tiempo que se tomaron para desarrollar las speaking activities sé que pasaron ocupados pero también tomaron su tiempo para participar y considero que han hablado bastante, you have spoken a lot So, Evelyn, Naritza, Noé, Oscar, Daniel, eh, Rosalí, John, ¿verdad? Adi, Guillermo, David, Teresa, Noé, Gustavo, Katia. Ok, thank you. Así que ánimo, tienen un par de semanas libres en la noche, ¿verdad? Para, que de para descansar, dormir. So, esto sería todo por mi parte. Gracias por sus oraciones. Ya las voy a revisar acá y pues... Eh, el chequeo, ¿verdad? No sé si alguien tiene, quiere comentarle algo a sus compañeros, animarlo para que siga, ¿verdad? Desearle buenas noches. Así que, thank you for, for everything. Este, no sé si van a seguir pues en el siguiente módulo, pero bueno, ánimo, ¿verdad? Creo que todos tienen la habilidad para aprender el inglés e incluso otro idioma. Espero que sigan avanzando. Hey, my friends. Thank you so much, teacher. You're welcome, my friends. Ha sido un placer. Así que, pues, ajá, Rosalí, dime. And nice to meet you, everyone. And thank you, teacher. And because with your lesson for the activities, and I ayudó un montón. 
and, and nice to meet you, uh, everybody. Okay, yeah, I guess you are amazing. Son un grupo increíble. Me alegra que les hayan ayudado algunas actividades. Es difícil estar dos horas acá para ustedes y también es complicado para mí, pero lo hicimos bien, ¿verdad? Así que, pues, eso sería, my friends. Noé, vas a comentar algo. Yeah, in my case, it was a pleasure to meet everyone and I hope to see you in the next group. Yeah, that's oh, it. Yeah. Of course, of course. Well, my friends, thank you. Bien, se nos acabó el tiempo, entonces a descansar, aprovechen, descansen, sleep, go out, have fun, spend time with family. Okay, friends. Así que ha sido Good un teacher. placer. See you. See you, my friends. Gracias, teacher. Bueno, gracias a ustedes. Que me cuidan entonces. Pasen yeah. feliz noche. Thank you. Bye, bye, bye. Thank you. Good night. Thank you. Bye. Bye, bye my friends.